Ouais, les geeks, nouvelle vidéo, et cette fois, chose n'est pas coutume, c'est une impression 3D. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo de ce type, mais là, je ne voilà, je pouvais pas passer à côté de ça. Hein. C'est l'une de mes premières impressions 3D. C'est sur une euh, figurine, euh, sur le thème de Harley Quinn, hein, du sculpteur Sanix, que vous pouvez soutenir en vous abonnant à sa, à sa chaîne sur Patreon. Un, petit, un sculpteur de génie, hein qui fait énormément de figurines de, de modèles 3D, là, de, de super-héros, et notamment là, de DC. Et à chaque fois, c'est des, bah, des petites dingueries, hein, comme euh, cette magnifique Harley Quinn, hein, qui est vraiment incroyable. Donc voilà. Ça, c'est une impression que j'ai réalisée avec euh, mon Elego Mars 2 Pro, une euh, imprimante... Euh, résine 2K franchement qui qui a pour seul veillir défaut d'avoir un plateau d'impression euh, un peu petit mais globalement on a une qualité d'impression qui est ouf hein. entre temps je me suis procuré également une, une Saturn 2 de, toujours pareil de chez Lego qui est une 4K hein, et qui a surtout une surface d'impression qui est beaucoup plus importante mais Franchement, euh, au niveau des détails d'impression, il euh, n'y a pas une grande grande différence. Hein. Ça dépend aussi beaucoup là, des, des modèles. Hein. Mais euh, là, en tout cas, pour cette Harley Quinn, euh, c'est du délire. Alors, Harley Quinn, c'est l'un des personnages féminins les plus emblématiques de l'univers d'ici. Hein. Ouais, ne serait-ce que par son car design, mais surtout, bah, bah, c'est un personnage qui est plébiscité plé 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 dans les conventions, notamment là, de, de comics, euh, pour le cosplay, bah, parce que qu'effectivement, hein, c'est un personnage là, qui, qui a la cote au niveau des cosplayeuses, et on, et on se demande bien pourquoi. Voilà, puis c'est un personnage qui qui en plus d'être bon voilà bien sûr sexy mais mais également bah, voilà qui, qui incarne la folie le le l'émancipation féminine enfin je veux dire c'est 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 quelque part c'est un symbole quand même donc Harley Quinn euh, on va dire que je vais pas imprimer 400 figurines de Harley Quinn mais mais celle-ci c'est c'est une véritable dinguerie. Hein. Elle est juste magnifique. Hein. Donc moi, je vous recommande vraiment là, de, 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 de découvrir ce, ce sculpteur, hein, Sanix 3D. Hein. Il fait des trucs de fou. Alors le problème avec ces impressions, bah, c'est son bah, tout ce qui est socle là. Ça bouffe une quantité de matière incroyable, donc euh, souvent avec les logiciels, il faut essayer de euh, bah de, de euh, comment dire de, de évider, on va dire les, de faire en sorte que ce soit creux, hein. parce que sinon ça vous bouffe euh, un paquet de résine et puis en plus on risque les décollements, les, les incidents d'impression. Et... Donc c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, hein, le, le socle j'avais dû m'y reprendre là deux fois. Hein. Parce qu'assez souvent, ben, voilà, Lorenzo, hein, comme il ne comprend pas vite, hein, il... Il faut, voilà, souvent, ben, il a besoin de s'y reprendre plusieurs fois pour, pour réussir. C'est un petit peu aussi l'intérêt aussi de l'impression de 3D. C'est une forme d'artisanat. Hein. Et quand on arrive à, à mener à terme une, une sculpture en, en plusieurs parties, ben, voilà, on, on, est, on, est, on est quand même assez content. Et parfois, ça demande un petit peu de, de, de réflexion dans la manière que l'on va avoir d'imprimer les, les différentes pièces, hein, dans leur orientation sur le plateau, pour éviter les problématiques de décollement ou, ou de traces de support sur, les, voilà, sur certaines parties de la figurine. Donc là, voilà, c'est l'une de mes premières impressions. Et puis, euh, voilà, l'une de, de, bah, des plus jolies, hein, d'ailleurs. Franchement, 
Alors pour ceux qui me suivent, hein, c'est vrai que moi, mon personnage, on va dire, entre guillemets féminin, que ce serait plutôt Red Sonia, on va dire. Euh, mais voilà, Harley Quinn, euh, dans cette version de chez Sanix, euh, ouais, voilà, c'était... Je pouvais pas passer à côté, c'est ouf. Vraiment, les détails, c'est... Elle est vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, c'était euh, bah Harley Quinn. Hein. Euh, donc je répète, hein, le, le sculpteur c'est Sanix 3D. Euh, donc euh, n'hésitez pas voilà, à, vous, à suivre ce sculpteur. Euh, il a un nombre incalculable de modèles que vous pouvez acquérir, que vous pouvez acheter. Donc il faut soutenir euh, bah, ces artisans. Hein. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt